Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen, both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Sound and screen, both are clear? Yes, clear. Thank you. Now start the green chemistry and the nanochemistry. This is another one of the important chapter for your board examination because the lot of student has a difficulty to find the question from this chapter. Green chemistry and nanochemistry. Then now start the green chemistry and the nanochemistry. In the last sessions, okay, complete the chapter alcohol, phenol and ethers. Uh, that's a halogen derivative also completed. Next. Coordination, elements, transition, 16, 17 also completed, solution completed. Okay. They now start the green chemistry and nanochemistry. The green chemistry and nanochemistry is a little part, a little bit. Okay. So, we will complete complete chapter. And then, polymer, biomolecules, this chapter. Okay. They now start the one by one. That's a green, okay, green chemistry and the nanochemistry. Then last lecture, in the last lecture, started the green chemistry and the nanochemistry. So, in the evening session, we have a question complete. Number one, very short answer question. One mark question, these are the question, one mark question. Very short answer question. Hmm. Name the catalyst used for the manufacture of estosophore by the contact process. One table in the text. Madhe. The table mode is answer. The table mode is text. So, the answer is the answer. That's a catalyst. So, please, I will answer the question. What is the answer? Name the catalyst used to manufacture the estosophore by the contact process. Name the catalyst used to manufacture the estosophore by the contact process. Okay, vanadium pentoxide, V2O5, V2O5, vanadium pentoxide is used for the contact process, it is used for the contact process. Next is the name the plant which is an example of self cleaning, self cleaning is an example, the example is lotus, lotus is an example, plant, plants are now which are, right? name the plant, lotus, super hydrophobic group is the Lotus contains super hydrophobic group. Lotus contains super hydrophobic. Super hydrophobic. Super hydrophobic group. That's why it is known as a self-cleaning. Lotus. Lotus is the answer. Answer kai lotus. Write the name of metal. Okay, metal nanoparticle. Metal which are like name of the metal nanomaterial which is used in Ba that's a bacteria disinfectant, silver nanoparticle, silver nanoparticle, silver nanoparticles. It is also stand for the AGNPs, AGNPs, AGNPs means silver nanoparticle, AGNPs silver nanoparticle. Name the gamma isomer of benzene hexachloride. Benzene hexachloride, insecticide, it is as the insecticide, gamma isomer known as the linden. Linden is the answer. Linden also term as the gamma hexen. Tala gamma hexen also from Antara. Tell me, don't now pick a contopanic note. Kill this alien. Gamma hexen, linden, gamma hexen. Linden that is known as the gamma hexen. Which principle of the green chemistry has its perspective toward the carrying out reaction at room temperature and pressure? The design for energy efficiency. Design. Design for energy efficiency. Design for energy efficiency. Design for energy efficiency. Number fifth question answer. 
which principle of green chemistry has its perspective towards the carrying out the reaction at the room temperature and pressure designed for energy efficiency right any example of nano okay particle which has used in photocatalysis photocatalysis madhe vaparta zinc oxide plus titanium oxide zinc oxide plus titanium oxide is a nano material which is used in photocatalysis फोटोकैटलिस्ट में वपरता है नैनो मटेरियल हेपन आता लक्ष दैट्स फोटो स्क्रीन मे दैट्स सनस्क्रीन लोशन मे सनस्क्रीन लोशन ऑल्सो कंटेन द जिंक ऑक्साइड एंड द टिटेनियम ऑक्साइड राइट द नेम ऑफ टेक्निक यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्री ऑफ द नैनो मटेरियल जियोमेट्री एक्स आर डी एक्स रे डिफ्रैक्टोमीटर और डिफ्रैक्टो ओके डिफ्रैक्टो स्पेक्टोमीटर एक्स आर डी X-ray diffraction, X-ray diffraction technique method is used for geometry of nano material. You can find out the geometry. Write the name of nano material that is used to increase the life of the tire of car, cars, known as the carbon black. Carbon black. Okay, carbon black is used. Yes, carbon black is used. It is used to increase the life of the tire. That's a tire. Hmm. Titanium dioxide. Yes. Write the name of the nano material. Okay, non-structural material that is used to increase the life of the car of the tire. Carbon black. Write the name of nano material synthesis process used. Okay, inorganic polymerization technique. That's a sol gel process. Sol gel process. Sol gel process. It is for the inorganic polymerization. Oxide nanoparticle had you offered today. It is used for oxide nanoparticle. Sol gel process. Next question. Define atom economy. Atom economy is a definition. Let's see. Atom economy is a measure of the amount of atoms from the starting material that are present in the useful product at the end of the chemical process. This is known as atom economy. So simple. Atom economy क्या है सारे? ठीक है. अभी तुम्हारे यहाँ साइटी atom economy. ठीक है. इधर green chip फाइल ओपन है का? आहे हाँ. हाँ इधर. Green chemistry atom economy. मैं तुम्हारे इधर शो करें. तुम इतनी definition note करो शक्त. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटम इकोनॉमी ये एटम इकोनॉमी से डेफिनेशन है एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ एटम ऑफ अमाउंट ऑफ एटम स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम इकोनॉमी तो प्लीज ही नोट करूँ गया ये डेफिनेशन है एक मार्क ला दिस इज फॉर वन मार्क डेफिनेशन वन मार्क गेट इट एनी डाउट डेफिनेशन अजू का विचार राइट द फॉर्म्यूला टू कैलक्युलेट पर्सेंट आइटम इकोनॉमी फॉर्म्यूला विचार व्हाट आर द फॉर्म्यूला टू कैलक्युलेट द पर्सेंट आइटम इकोनॉमी देन पुढ़ पेज लगे फॉर्म्यूला है दीज आर द फॉर्म्यूला पर्सेंट आइटम इकोनॉमी पर्सेंट आइटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्म्यूला वेट ऑफ द डिजाइ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ फॉर्म्यूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्ट यूज इन द रिएक्शन एंड इन टू का हंड्रेड एक्चुअली हंड्रेड मे इन टू हंड्रेड इधे ठीक है अशे ही दे इनटू हंड्रेड है दिस इज योर फॉर्मूला परसेंट आइटम इकोनॉमी तो इथे याला एक मार्क मिळेल परसेंट आइटम इकोनॉमी यस ऋषी टेंशन घ्यायचं काही गरज नाही अभ्यास करायचं अभ्यास केलं का सर्व होऊन जाईल दॅट्स अ परसेंट आइटम इकोनॉमी फॉर्म्युला समजल्या सर्वांना फॉर्म्युला फॉर्म्युला वेट ऑफ द डिझाय प्रोडक्ट दिस इज अ प्रोडक्ट डिवायडेड बाय रिएक्टन Product divided by reactant into hundred. Very so simple. Product divided by reactant into hundred. It's a problem with you, Mala. Okay, C T Madhe. Next question. Define green chemistry. Define which are they? Green chemistry, nano chemistry. Green chemistry is definition. The green chemistry is definition. It's here. These are the definition of the green chemistry. Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention by environmentally concise design of chemical product 
and process that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances. This is definition for one mark. बस ही डेफिनेशन नोट करा एक मार्क ला दिस इज द डेफिनेशन ग्रीन केमिस्ट्री डेफिनेशन गेट इट इवन दिस इज द डेफिनेशन फॉर ग्रीन केमिस्ट्री न्यानो केमिस्ट्री वेर द रिटर्न एज द न्यानो केमिस्ट्री डेफिनेशन तो पा लक्ष मी खा नोट करते न्यानो केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री डेफिनेशन एक मिनट द यूज ऑफ द केमिस्ट्री फॉर द पोल्यूशन प्रिवेंशन It is a combination of the two branches. Huh? It is a combination of the two branches. One is a. Ha! It is really pay. This is the definition of nano chemistry. Hmm. It is a combination of the chemistry and the nano science. It is a combination of the chemistry. Okay, this is the definition of nano chemistry. it is a combination of the chemistry and nano science it deals with the designing and synthesis of the materials of nano scale with different size and shape structure composition bas evdas note karaycha tumhala very important is it is a combination of chemistry and nano science it is a combination of chemistry and nano science bas evdas note karaycha ek mark sathi definition hai राइट वन एक्साम्पल ऑफ सेपर सॉल्वेंट एंड हजार्ड सॉल्वेंट वन एक्साम्पल ऑफ सेपर सॉल्वेंट सेपर सॉल्वेंट से एक्साम्पल संगेन मैं तुम्हारा वॉटर एच टू ओ वॉटर वॉटर इज सेपर सॉल्वेंट आजार्ड सॉल्वेंट है हजार्ड सॉल्वेंट है सी एच सी एच टू सी एल टू है कि सी सी एल फोर है हजार्ड सॉल्वेंट है सेपर सॉल्वेंट वॉटर है सुपर क्रिटिकल सीओ टू है सुपर क्रिटिकल सीओ टू सुपर क्रिटिकल सीओ टू हे दोन सॉल्वेंट है सेपर सॉल्वेंट वॉटर सुपर क्रिटिकल सीओ टू हजार्ड सॉल्वेंट है सी एस टू सी एल टू डायक्लोरो मिथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हे हजार्ड सॉल्वेंट है गेट इट हाँ समझ लगे सर्वान सेपर सॉल्वेंट Where it is written as a separate solvents. Ha, it is a safe solvent, green solvent, green solvent, safe solvent, green solvent, safe solvent. Water and supercritical CO2. And the hazardous solvent is toxic hazardous, volatile halogenated organic solvent, CH2Cl2, CHCl3, chloroform, carbon tetrachloride. He hazardous solvent. These are hazardous solvent, and these are the green solvent or safe solvent. वॉटर एंड सुपर क्रिटिकल सीओ टू गेट इट दिस इज वेरी इंपॉर्टंट तो प्लीज नोट कर सीओ टू सुपर क्रिटिकल सीओ टू ओनली सीओ टू नहीं सुपर क्रिटिकल सीओ टू दिस इज वेरी इंपॉर्टंट ओके नेक्स्ट इज ओके हाउ डज नैनो केमिस्ट्री प्लेन इंपॉर्टंट रोल इन वॉटर प्युरिफिकेशन 
So this is the nano particle, silver nano particle. It is used for the water purification technique. It is used for the water purification technique. Where it is written as the water purification technique? Yes. That's a filter material coated with the silver nano particle AGMPs. Silver nano particle. Nanotechnology play an important role in the water purification. Silver nanoparticle acts as an effective bacteria disinfectant. Silver nanoparticle acts as highly effective bacteria disinfectant. Remove the E. coli from the water. It is an effective bacteria disinfectant. This is known as a silver nanoparticle. Silver nanoparticle. But what is the point? Silver nanoparticle. How does chemistry, nanochemistry play an important role in water purification? Silver nanoparticle, AGNPs, silver nanoparticles. AG means silver, NPs means nanoparticles. Okay, next question, question number third. Explain prevention of waste or byproduct, which is one of the principles of green chemistry. First principle, green chemistry is the first principle. The first principle, number one. It is a prevention of waste. Prevention of waste or byproduct. Large amount of waste. So actually, this is a, that's a developed to the. It is developed to the zero waste technology. JWT. Zero waste technology. Okay, to give the priority for the prevention of the waste rather than the cleaning up and treating the waste after it has been created. This is very important line. So this line, you answer me the Alice page. Another JWT, JWT means zero waste technology. And then see examples. Examples may don't note correctly. Check bottom ash, bottom ash of the thermal power plant station. It is used for the cement and the bricks industry. Because the use of the waste product of the one system as the raw material for the other system. Influent, influent coming out from the cleansing of machinery parts may be used as a coolant water in thermal power station. The thermal power station is used for cooling city upper. It is used for coolant, coolant water. Get it? So, you can know what is JWT. This point is zero waste technology. And to use the priority for the prevention of the waste rather than the cleaning up and treating the waste after it has been created. Get it, even? Next is the write any three advantages of nanoparticles and nanotechnology. Nanoparticle is three advantages. Nanoparticle it has a three advantages. What are the three different advantages of the nanoparticle? These are the three advantages. Advantages of the nanoparticle. Revolution in the electronics and computing. Number one, revolution in electronics and computing. Number one, advantages. Revolution in electronics and computing. Number two is the energy sector. So, this is IMP point, this is the energy sector. Nanotechnology will make the solar power more economical. Solar power. Particularly, how do you say solar power? Nanotechnology will make the solar power more economical. Energy storage device will become the more efficient. This is very important, two points. Energy storage devices will become more efficient. And number third, in medical field. Manufacturing of the smart drugs. What is the smart drugs? Helps cure faster and without side effects. This is known as the smart drugs. What is meant by the smart drugs? Smart drugs are the drugs prepared from nanoparticle, which helps to cure the faster and without side effect. That helps to cure the faster and without the side effect. Curing of life threatening disease like cancer and diabetes. So this is very important. Major nanomaterials are very important to prepare the smart drugs and which is used for the to treat the disease like the cancer and the diabetes. So you don't note kara, diabetes and cancer. Ah, yes, thoda little bit difficult paper as in this. Board city. Get it? Three advantages. These are the three advantages of the nanoparticle nanotechnology. Write one example of nanomaterial used in the following. Then, you can note one example. 
राइट वन एग्जाम्पल ऑफ नैनो मटेरियल यूज इन द फॉलोइंग वॉटर प्यूरिफिकेशन वॉटर प्यूरिफिकेशन ऑफर तो अपन सिल्वर नैनो पार्टिकल एजीएनपीज एजीएनपीज मे सिल्वर नैनो पार्टिकल इतने नोट कर सिल्वर नैनो पार्टिकल सिल्वर नैनो पार्टिकल्स मजेज एजीएनपीज टायर ऑफ कार टायर ऑफ कार सापरता कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक इज यूज फॉर द कार दैट्स अ टायर ऑफ कार एंसियंट ग्लास पेंटिंग जे एंसियंट ग्लास पेंटिंग है तैंतरता सिल्वर गोल्ड नैरो पार्टिकल सिल्वर गोल्ड नैनो पार्टिकल सिल्वर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स सिल्वर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ट्रैपेड इन द ग्लास मैट्रिक्स ट्रैपेड इन ग्लास मैट्रिक्स ट्रैपेड इन ग्लास मैट्रिक्स एंड इट शोज द ब्यूटिफुल रूबी रेड कलर ब्यूटिफुल रूबी रेड कलर रूबी रेड कलर हे पन विचार तुम्हारा कलर का वॉट इज द कलर रूबी रेड कलर इट हैज अ कलर रूबी रेड कलर यस क्वेश्चन बैंक मधे क्वेश्चन जास्ती जा एक लक्ष्य जा इफ यू सॉल्व द ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली वी गिव द सेवेंटी बाय सेवेंटी मार्क यस सेवेंटी बाय सेवेंटी मार्क्स मिलते हैं तुम्हारा इफ यू सॉल्व द ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन एज इट इज अल पेपर डिफिकल्ट लक्ष दिया क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वॉट इज द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री The green chemistry has a role. The green chemistry has a role. Kya asna re? Helps to protect the presence of the ozone layer. It is helps to protect the ozone layer. Then, with one point detect karun jato, please to note kara apni thee. What is the role of the nano chemistry? Green chemistry, in particular, green chemistry. Hmm, yes, this is the point. Green chemistry. Green chemistry helps to protect the presence of ozone in stratosphere. Essential for survival. Okay, this is number one point. And green chemistry helps helps for to control the greenhouse effect, global warming. This is the second point. But you will not carry it tomorrow. This is the role role of green chemistry. Can I ask now? Yeah, role of green chemistry. role of green chemistry what is the role of green chemistry green chemistry helps to protect the presence of ozone in the stratosphere essential for the life on the earth number 2 green chemistry is useful to control the greenhouse effect global warming but se dono point note karayche these are the role of the green chemistry the actually don role a green chemistry che okay here it is written as a role of the green chemistry bro ka that's a two element the green chemistry is looking forward manufacture that's uh, to prevent the pollution to prevent pollution and to reduce the that's a capital expenditure ha ek point note karu shakta apan ha theek hai ha ek number gya green chemistry helps to reduce the capital expenditure to prevent the pollution number 1 point and tanantar he ha 2 ani ha 3 this is 2 and this is 3 get it to he 3 point asen नहीं एक लक्ष दिया प्रणव थे लास्ट इयर मध्य होते ना लक्ष लास्ट इयर की क्वेश्चन बैंक ही ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सिल रिड्यूस सिलबस मध्य होते जो पार्ट डिलेटेड कि जो आई एम पी पार्ट होता तो डिलेट जाता हा वे आई एम पी पार्ट सर्व इन्क्लूडेड है ना हावी जी क्वेश्चन बैंक है ही अतिशय एक्सपर्ट ने बनवे लक्ष दिया दीज आर द वेरी वेरी इम्पॉर्टंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन Explain the role of the green chemistry. Nantar, explain any three characteristic features of the nanoparticle. Nanoparticle che three characteristic features note karay che tu mala. Any three characteristic features of the nanoparticle. What are the that's the three important characteristic features. Ta chame tu mala tehe note karte. Magnetic properties madhe. Okay, catalytic properties, color, 
दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ओके इतने पहा हा पॉइंट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल कलर कलर नैनो पार्टिकल नैनो पार्टिकल हैव द डिफरंट कलर डिफरंट नैनो स्केल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिस इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इट शोज द डिफरंट कलर एट द नैनो स्केल एक्जाम्पल गोल्ड गोल्ड हा गए येलो कलर पा गोल्ड से नैनो पार्टिकल बनवे इट शोज अ रेड कलर इट शोज अ रेड कलर गोल्ड नैनो पार्टिकल नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड हैज अ रेड कलर बट एलिमेंटल गोल्ड हैज अ येलो कलर इट इज अ नंबर वन कलर एक प्रॉपर्टी पहली कलर नोट करू शाह सरफेस एरिया इट हैज अ हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इट इज इम्पॉर्टंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल दिस इज अनदर नंबर टू हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इट हैज अ हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ओके दीज आर द सरफेस एरिया नेक्स्ट ओके कैटलिटिक एक्टिविटी कैटलिटिक एक्टिविटी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया With decreasing particle size, नैनो मटेरियल बेस्ट कैटलिस्ट शोज द इंक्रीज कैटलिटिक एक्टिविटी दिस इज शोज द इंक्रीज कैटलिटिक एक्टिविटी बिकॉज द इंक्रीजिंग सर्फेस एरिया एंड डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट शोज द बेस्ट कैटलिस्ट देर फोर द नैनो पार्टिकल आर द बेस्ट कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन जैसे एक्जाम्पल नोट के लिए पैलाडियम एंड प्लैटिनियम मेटल नैनो पार्टिकल्स यूज इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन and titanium and zinc oxide are used in photocatalysis used in photocatalysis so don't example akshar theva these are very important get it these are the three principles okay tumhala kay note kar sang vichare tanni that's the characteristic features of the nanoparticles okay characteristic features of nanoparticle any three A state disadvantages of nanoparticle and nanotechnology. What are the disadvantages? These are the disadvantages. Disadvantages of nano okay nanoparticle nanotechnology. Very important is nano pollution. Nano pollution. The pollution caused by nanotechnology is known as a nano pollution. The pollution caused by nanotechnology is known as nano pollution, and it is very dangerous for the living organism. very dangerous because nano particle can cause the lung damage very important which organ damage lung damage lung damage nano particle can cause lung damage and they cause the respiratory tract and deposit in the lungs ta question vicharthin tumhala which organ is the, okay damaged by the nano particle the lungs nano particle can okay that, that's a, which organ is damaged lungs so please note kara this is very important disadvantages disadvantages of nanoparticle nanotechnology define green chemistry green chemistry sangitle mi tuma ha repeat jala atom economy pan repeat jala sustainable development ha question very very important karun thewa apan this is very 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 important question ki definition tumhala vicharti na सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वेरी वेरी इम्पॉर्टंट तो प्लीज अपन ही डेफिनेशन कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ची डेफिनेशन दिस इज वेरी 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 इम्पॉर्टंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है मी तुम्हारा टेक्स्ट मध्य मार्क कर दाखो तो अपन तिथे मार्क कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट then okay sustainable development he definition hai tachi sustainable development chi definition hai this is definition is development that meet the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs bas evdas note karayte char line we'll get the one mark 
आणि ही डेफिनेशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ओके गेट इट दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट राईट थ्री प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री आता कोणते पण तीन विचारले तुम्हाला टोटल ट्वेल्व्ह प्रिन्सिपल आहे माहिती ना टोटल ट्वेल्व्ह आहे आउट ऑफ ट्वेल्व्ह तीन कोणते पण नोट करू शकता विथ एक्झाम्पल हो करून ठेवा आपण कोणते पण तीन प्रिन्सिपल करून ठेवा तीन एनी तीन प्रिन्सिपल एनी थ्री प्रिन्सिपल्स फॉर युअर दॅट्स अ एक्झाम कारण ह्या ओके अशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता आणि प्रिन्सिपलसाठी तुम्हाला त्याचं नाव हे माहीत पाहिजे सर्व म्हणजे पा इन दिस वे हे जसं मी नोट केलंय दिस इज द प्रिन्सिपल्स माहिती ना हे असे ट्वेल्व्ह प्रिन्सिपल्स तर नंबर वन प्रिन्सिपल आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट ऑर बाय बाय प्रोडक्ट ॲटम इकॉनॉमी लेझर हजार लेस हजार डस केमिकल सिंथसिस ही नावं आली पाहिजे नावांना ना इम्पॉर्टंट आहे नाव आलं का एक मार्क मिळणार डिझायनिंग सेपर केमिकल्स बस नाव लिहायचं आणि खाली एक एक एक्झाम्पल लिहायचं यूज सेपर सॉल्वंट अँड ऑक्झिलरीज नाव आणि एक्झाम्पल डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी नाव एक्झाम्पल यूज ऑफ रिन्युएबल फीड स्टॉक रिड्यूस डेरिव्हेटिव्ह मिनिमायझेशन ऑफ स्टेप्स यूज ऑफ कॅटलिस्ट हा कॅटलिस्टचा टेबल आहे पहा तुमच्या टेक्स्टमध्ये पण तो एम टी आहे तर मी ते फील केलाय प्लीज तो फील करून घ्या आपण डिझाईन फॉर डिग्रेडेशन डिझाईन फॉर डिग्रेडेशन रिअल टाइम अनालिसिस पोल्युशन प्रिव्हेन्शन सेफर केमिस्ट्री फॉर ऍक्सिडेंट प्रिव्हेन्शन येस दिज आर द ट्वेल्व्ह प्रिन्सिपल गेट इट तर हे जे टोटल जे ट्वेल्व्ह प्रिन्सिपल आहे ट्वेल्व्ह पैकी कोणते तीन नोट करा एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पण हा रिपीट झालाय पण हा आय एम पी क्वेश्चन आहे आय एम पी क्वेश्चन आहे हाऊ नॅनो टेक्नॉलॉजी युजफुल फॉर एनर्जी सेक्टर नॅनो टेक्नॉलॉजी हा युजफुल कसा आहे एनर्जी सेक्टरला हाऊ इट इज युजफुल फॉर एनर्जी सेक्टर दॅट्स ॲडव्हान्टेजेसमध्ये पण दिज आर द एनर्जी सेक्टर इथे मी हा पॉईंट पण मार्क करून देतो आपल्याला की दिस इज फॉर एनर्जी सेक्टर हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे दोन नंबरचा पॉईंट ओके दिस इज फॉर एनर्जी सेक्टर नॅनो टेक्नॉलॉजी विल मेक द सोलर पॉवर मोर इकॉनॉमिकल विल गेट द वन मार्क नॅनो टेक्नॉलॉजी विल मेक द सोलर पॉवर मोर इकॉनॉमिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विल बिकम मोर इफिशियंट बस दोन लाईन नोट केली येस विल गेट द वन मार्क नॅनो टेक्नॉलॉजी विल मेक सोलर पॉवर मोर इकॉनॉमिकल अँड एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विल बिकम मोर इफिशियंट बिकॉज ऑफ नॅनो पार्टिकल दिस इज इन द एनर्जी सेक्टर इन नोट करता दोन लाईनला दोन मार्क मिळतील तुम्हाला आणि वर डेफिनेशनला एक मार्क असं टोटल हा क्वेश्चन चार मार्क्स आहे ऍक्च्युली पण तुम्हाला इथे दोन एक्सप्लेन म्हटले ना त्यांनी डेफिनेशनला एक मार्क आणि एक्सप्लेनला एक मार्क देईन ग्रीन केमिस्ट्रीचे प्रिन्सिपल थोडक्यात इथे राईट द शॉर्ट नोट ऑन कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ नॅनो पार्टिकल शॉर्ट नोट कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ नॅनो पार्टिकल देन कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ नॅनो पार्टिकल आता जो पॉइंट आपण पाहिला ना सर्फेस एरिया टू व्हॉल्युम रेशो तोच नोट करायचा आहे तुम्हाला हो क्वेश्चन सॉल्व करा हे जी क्वेश्चन सॉल्व करून देतोय मी आपण हो हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा आपण जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा येस विल गेट द मॅक्झिम स्कोर ओके दिस इज कॅटलिटिक प्रॉपर्टी एवढंच नोट करायचं टू ओके ड्यू टू द इन्क्रिजिंग सर्फेस एरिया विथ डिक्रिजिंग पार्टिकल साईज नॅनो पार्टिकल शो द इन्क्रीज कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी नंबर वन पॉईंट अँड देन त्याच्यानंतर नोट करायचं दिज आर द हिट्रोजिनियस कॅटलिस्ट हा हा एक पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे दे आर हिट्रोजिनियस कॅटलिस्ट आणि एक्झाम्पल दिस आर द एक्झाम्पल ओके तर वुल गेट द टू मार्क्स वुल गेट द टू मार्क्स हा येस केमिस्ट्रीसाठी जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करा जे क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन आहेत ते जास्त सॉल्व्ह करा येस वुल गेट द मॅक्झिम स्कोर कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी ड्यू टू द इन्क्रिजिंग सर्फेस एरिया विथ डिक्रिजिंग पार्टिकल साईज नॅनो पार्टिकल शोज द ग्रेटर कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी अँड नेक्स्ट इज इट इज अ हिट्रोजिनियस टाईप ऑफ कॅटलिस्ट इट इज अ हिट्रोजिनियस टाईप ऑफ कॅटलिस्ट 
titanium oxide and zinc oxide are used in the photocatalysis. Okay, get it even? These are the very important question. Next is the complete and write the following table. एक टेबल दिला है तुम्हाला तो टेबल तुम्हाला कंप्लीट कराई चाहे ओके तुम जब टेक्स मतलब टेबल है एक्चुअली हाँ जब तुम्हें टेक्स बुक में दे पायला तो हाँ टेक्स मतलब टेबल है टेक्स बुक में दे ठीक है हाँ पक्का फील कराई चाहे तो वन डाइमेंशन में दे कौन है तो वन डाइमेंशन में दे थिन फिल्� coatings, thin film, thin layer, thin coating. Now the two dimensional with the nanotubes. 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 Fiber, nanofiber. Nanofibers. Nanowire. Nanowires. Yes, what is not correct? Thin film, layers, coatings. Nanotubes, films, and nanowires. Bus, yes, we'll get the two marks. Explain the use of separ solvent by giving suitable example. Separ solvent to use which are let you Separ solvent do ne. Ek water e. Ani dusra kai super critical. Super critical CO2. Example important e. Which suitable example? Yes, Vartin score. Krishna score Vadu Shakil Apla. 58 marks bait let na Apla. Yes, Vadin. Giving suitable example. The water and supercritical CO2. Separ solvent done. Ponte don solvent. Water supercritical CO2. Sep solvent. Define nanomaterial. Nanomaterial means nanotechnology. Just definition. It happened definition IMP. This is IMP definition. Nanomaterial, nanotechnology. नैनोटेक्नोलॉजी, नैनोमटेरियल, वेरी इट इज अ नैनोमटेरियल, दिस इज अ नैनोमटेरियल। नैनोमटेरियल इज अ मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ एटलिस्ट वन डाइमेंशन इन द नैनो स्केल, दैट इज वन टू हंड्रेड नैनोमीटर, दिस इज डेफिनेशन हाँ, दिस इज अ डेफिनेशन, नैनोमटेरियल, अने अजून Nanotechnology is a design, characterization, production and application of structures, device and system by controlling the shape and size at nanoscale. So this is known as the nanotechnology. So this nanotechnology definition is one mark. And here now looks at it, Nari note any which is. So these are the name of the scientists who discover this nanotechnology. So here don't definition looks at it, this is a very important definition. ओके एंड देन दिस इज द एंड ऑफ युअर ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री बस एवडस पार्ट है ग्रीन आने नैनो एकदम सोपा चैप्टर है ग्रीन नैनो एवडे क्वेश्चन करा जी क्वेश्चन देते मैं तुम्हारा एवडे सॉल्व करा यस तुम्हारा पेपर मध्य क्वेश्चन दिखते ठीक है ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री कंप्लीटेड इज देर इन डाउट देन या नर अपन अस करू पॉलिमर से ही घू अपन ठीक है पॉलिमर पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक रबर मधे ठीक है नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट ये आदर सा चैप्टर पॉलीमर दैट्स इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री हो घेना बायोमोलिक्यूल्स घेना प्रणव बायोमोलिक्यूल्स घेना अपन शुअर शुअर ओ अतः ये लान लान चैप्टर कंप्लीट करो इधर लान चैप्टर सैंपले का मंग अपन बायोमॉलिक्यूल्स के दो बायोमॉलिक्यूल्स में दे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स में तीन ना डीएनए भरपूर पार्ट है तो हमारे देन राइट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर यूजिंग प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन सिक्स तो नाइलॉ तो प्लीज नोट कर वॉट इज द मोनोवर इक्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इक्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नाइलॉन सिक्स सिक्स पॉलिमर वेर इट इज रिटर्न एज द नाइलॉन सिक्स पॉलिमर हम्म 
because this is the nylon 6. Ixilon caprolactam. Ixilon caprolactam and it contains the 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. I think put up one the reaction the lipa. Techat paneto. Your reaction don't the notes are really actually text me to me. Hmm, it's hmm, six pa. It contains the six carbon atom. It's long caprolactam. It contains the six carbon atoms. Where it that's it contains the six carbon atoms present in the monomer unit. Six carbon atom. It's long caprolactam. It is a ring opening polymerization technique, high temperature required. This is high temperature required. Next question is the, write the name of catalyst used for preparation of the high density. High density polythene. The high density polythene sati aparta Jiggler Nata catalyst. Jiggler Nata catalyst. Jiggler Nata catalyst. Jiggler Nata catalyst means titanium tetrachloride. So, this is the same as the high density polythene. These are the high density polythene. High density polythene. Jiggler Nata catalyst is used. Jiggler Nata catalyst, which is combination of trithyl aluminum and titanium tetrachloride. Trithyl aluminum means C2H5. This is trithyl aluminum. And plus, titanium tetrachloride, TiCl4, titanium tetrachloride. Temperature important, 333-343 and pressure 6 to 7 atm. And it is a linear polymer, high point important, linear polymer high density because close packing. And low density ha branch, it is branch and it has a low density because loosely packing. Branch, it is a branch, branching ha branch. Loosely pack hai. how linear hai. this is linear polymer hai. and highly close packing hai. that's why it has a high melting point it has a low melting point melting point for important hai. 144 150 and it has a very low melting point as compared to this one okay get it this is a very easy question write the name of monomer used for preparation of polyacryl nitride polyacryl nitride means you can pan Acrylonitrile operatat yaman de. Kaya operatat acrylonitrile. Monomer use for preparation of acrylonitrile. Then where it is acrylonitrile? Yes, this is acrylonitrile. Acrylonitrile having the that's the monomers. Thaya sati monomers kaya pa. Monomer e acrylonitrile. This is monomer. He jo note kele na. This is monomer. Monomer and this is polyacrylonitrile. This is polymer. Polymer. So this is okay. Use for the wool. Wool as the wool substitute, making the orlon or acrylon. Orlon and acrylon. It is used to make the blankets. Orlon are used to make blankets, shawls, sweatshirts, sweaters. This is very very important. Orlon. The orlon pun mantat. Orlon manjis pan. Pan manjis polyacrylonitrile. So please a note karun gai. open question which are the polyacrylonitrile. This is known as the, that's the polyacrylonitrile. CH2 double bond CHCN. Polyacrylonitrile. Get it? Is there any doubt? Next question. Write the name of the polymer formed by condensation, polymerization, ethylene glycol and teripathylic acid. So yacha pasun koon the name polymer na ek mark la which are terilin. Terilin. Terilin also known as the Decron. Terilin la azun kai na ave Decron hai. Terilin is also name as a Decron. Get it even? Terilin also name as a Decron. So, hek note karta ala pae ja apla. Actually, achi reactions tu maala kithi note kare chi garaz nai. Phakta tu maala liya aitse kai tiyama de ki name the polymer. And it is a polyester.
Okay, this is known as a polyester, Decron. Ethylene glycol and teripathylic acid. Ethylene glycol and teripathylic acid. These are used for the, that's the preparation of the Decron. Decron is the, that's a, known as a polyester. It is a polyester, known as the terylene or Decron. Next question. Write the name of monomer of natural rubber. Natural rubber is monomer unit. Ko what, okay, what is the monomer for the natural rubber? Kun sangi mala? Natural rubber made kun asin. Isoprene. Isoprene has a structure. CH2 double bond C. This is CS3. Then this is CH double bond CH2. This is known as the isoprene. आइसोप्रीन आणि आइसोप्रीन पासून तरणारे तो कोण असणार आहे नोन एज पॉली आइसोप्रीन 2 मिथिल 13 ब्यूटाडाइन याचं नाव काय 2, 3 2 ओके 2 मिथिल असं नोट करू शकता स्टार्टिंगला तुम्ही 2 मिथिल दिस इज 2 मिथिल 13 ब्यूटाडाइन 1, 3 ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन 2 methyl 1 3 butadiene. This is the monomer for natural rubber. Ha natural rubber rubber. We text mode mark on the code of the mother. We text such check kara. Text mode natural rubber. Natural rubber starting last in starting cha part mode pathora. Yes, this is the natural rubber. Isoprene. Okay, this is the isoprene. Isoprene, polyisoprene. This is natural rubber. This is a monomer. Monomer. And how polymer is. This is polymer. Okay, this is related to the natural rubber. And natural rubber, what are the monomers? The monomers for natural rubber, monomers of, monomer of natural rubber is isoprene. 2 methyl 1,3 butadiene. This is very, very important. IMP. This is important for isoprene. Okay, note correctly. This is very important. Natural rubber. Next is the Write the name of biodegradable polymer by which the write the biodegradable polymer from by two amino acids nylon two nylon six nylon two nylon six glycine and exilon amino caproic acid. This is the biodegradable polymer name which are lent to Malapakta. But now which are less note is not correct. Nylon two nylon six. This is polyamide. This is polyamide. And the cut to polyester with the which are the thermo to check the other example polyester city go on the example of polyester with the PHBV that's a biodegradable okay polymers PHBV so this is the PHBV hey, that's a PHBV hey, biodegradable hey. this is biodegradable polymer Biodegradable because it contains the aliphatic polyester linkage. Aliphatic polyester and polyamides have large polar linkage. That's why it is biodegradable. That's why it is biodegradable. Huh? Always remember. This is very important. And the second is polyester. This is the PHBV. PHBV is polyester. This is the polyester. Ester linkage. Easter linkage and this is the aliphatic polyester aliphatic polyester it is the biodegradable it is biodegradable decro and then so now looks at your PHB when you can beta hydroxy poly beta hydroxy butrate beta co beta beta hydroxy valorate PHBV next question write the name of the function group present in terylin Terylene मदे कौन्ता function group आस्तो? Polyester कौन्ता आस्तो? 
पॉलिस्टर पॉलिस्टर फंक्शन ग्रुप असतो इट कंटेन द पॉलिस्टर फंक्शन ग्रुप बस एवढंच आन्सर लिहायचंय इट कंटेन द पॉलिस्टर फंक्शन ग्रुप दॅट्स अ टेरलिन ओके टेरलिन कंटेन द पॉलिस्टर फंक्शन ग्रुप येस दिस इज दॅट्स अ टेरलिन अँड इट कंटेन द पॉलिस्टर फंक्शन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप This is known as the polyester function group. Polyester. Write the name of the polymer obtained by polymerization of the 2-chloro-1,3-butadiene. 2-chloro-1,3-butadiene. The neoprene name of the polymer is the neoprene. Neoprene synthetic rubber mantatella. Neoprene. Neoprene is obtained from 2 chloro 1 3 butadiene. Neoprene. Neoprene is obtained from the 2 chloro 1 3 butadiene. Then, how, okay, what is the structure of the neoprene? Neoprene is a structure case. How to draw the that's a neoprene? This is the synthetic rubber. And it is vulcanized by using the magnesium oxide. So this is the neoprene. Neoprene is a synthetic rubber. This is very important. Neoprene is a synthetic rubber. It is a condensation polymer of chloroprene. The kona pasun ta to chloroprene. Chloroprene manje two chloro one three butadiene. Chloroprene. This is the chloroprene two chloro one three butadiene. This is very important. Get it? And then how it is prepared? So this is the preparation. So actually preparation is pa. This is preparation. That's the polymerization. Chloroprene. This is monomer. This is monomer. And then to form the neoprene. Neoprene is a polymer. By using polymerization technique. This is synthetic rubber. Kala kanta synthetic rubber. And that's a vulcanization. Kela the vulcanization by using magnesium oxide. Vulcanization process by using magnesium oxide. Which are the hard question? See, it is a little bit of 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 a Elastomers bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a have weak one roll type of forces which is the inter that's intermolecular kit type of the forces intermolecular type of forces a eh? one roll forces elastomers rubber like compound je rubber asat na rubber madhe asate rubber madhe kon kon te bunayan bunayas vulcanized rubber tadi dar known as the elastomers Yes, these are the elastomers. Okay, elastomers, the elastic polymers have weak one roll type of intermolecular forces which are permit the polymer to be stretched. This is definition of elastomers. The elastomers is definition. Elastomers means elasticity is a property. That is property of elasticity. And this is the definition. Examples of vulcanized rubber. Vulcanized rubber, buna, yes, buna, yen, neoprene. Neoprene, this is very important. It is known as the elastomers. This is termed as the elastomers. Elastomers, the elastic polymer, have the weak one roll type of intermolecular forces which permit the polymer to be stretched. Example, vulcanized rubber, buna, yes, buna, yen, neoprene type rubber. Elastomers. Next is the Write the name of raw material used for preparation of nylon 6 polymer. Nylon 6 polymer is raw material. Ixilon caprolactam. Ixilon caprolactam is used for preparation of nylon 6. Ixilon caprolactam. Then what is the structure of Ixilon caprolactam? So yes, this is the structure of Ixilon caprolactam. 
पहा इक्सलॉन कैपोल एक्टम है दिस इज नाइलॉन नाइलॉन सिक्स दिस इज इक्सलॉन कैपोल एक्टम इट कंटेन द सिक्स कार्बन आइटम तुम्हारा रॉ मटेरियल विचार है ना फिर रॉ मटेरियल इक्सलॉन कैपोल एक्टम एंड इट इज द रिंग ओपनिंग मैकनिजम है रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन है एमसीक्यूज मध्य विचार रिंग ओपनिंग दैट्स अ पॉलिमराइजेशन रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन नेक्स्ट राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलिमर टेप्लॉन हाउ टू प्रिपेयर द टेप्लॉन दैट्स अ प्रिपरेशन ऑफ टेप्लॉन नेक्स्ट इज अ पॉली एक्रोनाइट्राइल टेप्लॉन This is the teplon. Teplon is the poly tetrafluoroethylene. The monomer sati ka apur ta mono sati tetrafluoroethylene. This is tetrafluoroethylene. Me this is the tetrafluoroethylene. This is monomer. Alam hanta monomer. And monomers too form the teplon. Teplon is the polymer. Teplon is the polymer. Okay, get it even. So this is ammonium persulfate or hydrogen peroxide is used. At high pressure, at high pressure. This is for Teplon. Next is the Teplon polyacryl nitrile. That's polyacryl nitrile. This is polyacryl nitrile. Polyacryl nitrile. It is known as a synthetic wool. Synthetic wool. It is used for making the Orlon, acrylon, wool substitute, acrylo nitride as a monomer, and then two form polyacryl nitride. It is used to prepare the blankets, shawls, sweatshirts, sweaters. It is used to prepare this blanket, shawls, shirts. Next, define vulcanization. Write the structure of monomer used in natural rubber. Here the repeat the question is pa. मोनोमर से नेचुरल रबर मध्य को नेचुरल रबर मध्य को आइसोप्रीन आइसोप्रीन टू मिथिल वन थ्री ब्यूटाडाइन आता वल्कनाइशन ची डेफिनेशन ये आई एम पी डेफिनेशन है वल्कनाइशन ची डेफिनेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट डेफिनेशन तो प्लीज ती एक नोट कर वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वल्कनाइजेशन Addition of that's a cross linking. Hmm. Yes, this is the definition. the process by which the process by which the network of the cross linking is introduced into the elastomers is known as the vulcanization elastomers madhe kona madhe elastomers madhe generally sulfur vulcanization is most frequent used process sulfur vulcanization and therefore the sulfur form the cross link between the polyisoprene chain units which make the natural rubber more superior quality And what property improve? Tensile strength is improved, stiffness increases, elasticity, toughness. These are the properties of natural rubber. We have to improve, enhance. So this is the definition. Definition one mark la vichar thi na. Definition one mark. Very important definition. Vulcanization. The IMP korun theva. Tumhe vichar thi na exam madhe. Explain the term copolymers. Copolymers with example. What is by the copolymers? the co that's a co polymers these are the process the polymers which have the two or more type of the linkage that's a repeating unit jancha madhe don peksha jasta repeating units astat particularly don monomers sa madhe use kela ta tanna ka anta that's a co polymers pa homo polymer co polymers the polymers which have the 
टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर नोन एज ओ को पॉलीमर्स दिस इज डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ को पॉलीमर्स एंड दीज आर फॉर्म बाई यूजिंग द टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स मोनोमर्स एग्जाम्पल बोनायस बोनायन बोनायस बोनायन आर एग्जाम्पल ऑफ को पॉलीमर्स द पॉलीमर्स विच हैव द टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड को पॉलीमर्स डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है द पॉलीमर्स विच हैव द टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड द को पॉलीमर्स एंड इट कंटेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स द एक्झाम्पल काय बोनायस बोनायन गेट इट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स पण विचारतो ना तुम्हाला एक्झाम्पल्स नेक्स्ट राईट द प्रिपरेशन ऑफ लो डेन्सिटी पॉलिथिन युजेस द टू युजेस ऑफ एल डी पी प्रिपरेशन विचारलंय इम्पॉर्टंट आहे लो डेन्सिटी पॉलिथिन प्रिपरेशन हाऊ टू प्रिपेअर द लो डेन्सिटी पॉलिथिन लो डेन्सिटी पॉलिथिन आणि हाय डेन्सिटी पॉलिथिन दोन्ही पण इम्पॉर्टंट आहे दिज आर द लो डेन्सिटी पॉलिथिन फर्स्ट लो डेन्सिटी पॉलिथिन लो डेन्सिटी पॉलिथिन इज इट इट इज प्रिपेअर बाय युजिंग द दॅट दिस मेथड दिस इज दन दॅट इथिलीन 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 इज अ मोनोमर दिस इज मोनोमर देन टू फॉर्म द एल डी पी लो डेन्सिटी पॉलिथिन टेम्परेचर इम्पॉर्टंट आहे थ्री फिफ्टी टू दॅट थ्री सेवन्टी वन थाउजंड टू टू थाउजंड एटी एम प्रेशर अँड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सिजन ऑर पॅरॉक्साइड यूज ॲज अ कॅटलिस्ट दिस इज ब्रँच ब्रँच आहे लो डेन्सिटी लूजली पॅकेड आहे आता तुम्हाला काय विचारायचे युजेस विचारलेत तर यांचे युजेस येत आहे पा दिज आर द युजेस ऑफ लो डेन्सिटी पॉलिथिन इट इज यूज फॉर मेकिंग द दॅट्स अ पाईप फॉर ॲग्रिकल्चर इरिगेशन डोमेस्टिक वॉटर लाईन कनेक्शन ॲज वेल ॲज इन्सुलेशन टू इलेक्ट्रिक केबल्स इट इज यूज फॉर द सबमरिंग केबल इन्सुलेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट हा सबमरिंग केबल इन्सुलेशन इट इज यूज फॉर मेकिंग द सीट्स मेनली फॉर पॅकेजिंग इट इज यूज टू मेक द स्क्वीज बॉटल अट्रॅक्टिव्ह कंटेनर स्क्वीज बॉटल अट्रॅक्टिव्ह कंटेनर गेट इट लहान मुलांची पाणी असते पण पाण्याची बॉटल ड्रिंकिंग वॉटर बॉटल त्या बॉटल स्क्वीज बॉटल अट्रॅक्टिव्ह कंटेनर सबमरिंग केबल इन्सुलेशन पॅकेजिंग पाईप्स फॉर ॲग्रिकल्चर इरिगेशन डोमेस्टिक वॉटर लाईन कनेक्शन इन्सुलेशन टू इलेक्ट्रिक केबल यांच्यापैकी कोणते पण तुम्ही दोन युज नोट करू शकता टू युजेस इम्पॉर्टंट आहे राईट द केमिकल रिॲक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग बुना यस अँड निओप्रिन निओप्रिन तर सांगितलंय मी तुम्हाला बुना यस बुना यस स्टायरिन ब्युटॅडाईन रबर बुना यस स्टायरिन ब्युटॅडाईन रबर एस बी आर येस दिस इज अ स्टायरिन ब्युटॅडाईन रबर फॉर्मेशन ऑफ एस बी आर दिस इज अ रिॲक्शन सेवन्टी फाय पर्सेंट कोण पाहिजे ब्युटॅडाईन पाहिजे आणि स्टायरिंग किती पाहिजे ट्वेंटी फाय पर्सेंट पाहिजे दॅन टू फार्म एस बी आर तर ॲक्च्युली याच्यामध्ये काय करायचं पा याचे एन मॉलिक्युल्स घ्यायचे याचे एन मॉलिक्युल्स घ्यायचे हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट करायचा हा डबल बॉन्ड इथे बॉन्ड तयार करायचा देन यांच्यामध्ये हा डबल बॉन्ड झाला तर हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट करायचा ठीक आहे दिज आर द प्रोसेस हे तुम्हाला येत असणार रायटिंग तर माहिती आहे तुम्हाला हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स व्हेरी इझी पण नावं लक्षात ठेवा प्लीज ब्युटाडाईन आणि स्टायरिन वन थ्री ब्युटाडाईन आणि स्टायरिन समजा हे ड्रॉ करता येत नसेल तुम्हाला तर सांगा मला मी ड्रॉ करून देईन आपल्या ओके दॅट्स अ पॉवर पॉईंटच्या स्लाईडला मी तो ड्रॉ करून देईन फॉर्मेशन ऑफ एस बी आर गेट इट हाऊ इट इज ड्रॉ पण हे किती पाहिजे सेवन्टी फाय टू ट्वेंटी फाय पर्सेंट पाहिजे सेवन्टी फाय टू ट्वेंटी फाय म्हणजे किती पाहिजे थ्री ॲस टू वन रेशो दिस इज द थ्री ॲस टू वन रेशो थ्री ॲस टू वन रेशो एस बी आर एस बी आर म्हणजे काय स्टायरिन ब्युटाडाईन रबर नेक्स्ट निओप्रिन निओप्रिन तर सांगितलंय मी आपल्याला थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोसेटिंग पॉलिमर थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग एक्सप्लेन करायचे दोन्ही पण वॉट आर द थर्मोसेटिंग वॉट आर द थर्मोप्लास्टिक येस दिस इज अ थर्मो ओके थर्मोप्लास्टिक याच्यामध्ये थर्मोप्लास्टिकमध्ये असणार आहे थर्मोप्लास्टिक 
दीज आर द प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी इट कैन बी मोल्डेड दैट्स कैपेबल ऑफ रिपीटेटिंग सॉपनिंग ऑन हिटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव सॉफ्टिंग ऑन हिटिंग एंड द हार्डनिंग ऑन कूलिंग दिस ओके दैट्स अ पॉलिम प्रोसेस द मॉडरेटली स्ट्रॉंग इंटरमोलिकुलर प्रोसेस मॉडरेटली स्ट्रॉंग एग्जांपल्स एग्जांपल्स आले पाहिजे पॉलीथीन पॉलीस्टायरीन पॉलीव्हिनिल दीज आर द थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग मध्ये थर्मोसेटिंग आर रिजिड पॉलीमर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजिड पॉलीमर इट इज अ रिजिड पॉलीमर देयर आर ओके कैन नॉट बी दैट्स रीमोल्डेड कैन नॉट be softened by heating and cannot be remolded ye don point ek important hai it has a extensive cross linking extensive cross linking okay example bakelite urea formaldehyde resin example bakelite urea formaldehyde resin thermosetting and thermoplastic explain the homopolymer with example आयएमपी क्वेश्चन या होमोपॉलिमर आणि विथ एक्झाम्पल होमोपॉलिमर लिहायचं आणि त्याचे एक्झाम्पल्स नोट करायचे वॉट आर द होमोपॉलिमर्स होमोपॉलिमर्स आताच आपण को पॉलिमर एक्सप्लेन केलं तसं होमोपॉलिमर आहे द पॉलिमर विच विच हॅव ओनली वन टाईप ऑफ रिपिटेटिंग युनिट्स आर कॉल्ड होमोपॉलिमर्स की ज्यांच्यामध्ये एकाच टाईपची लिंकेज असते ओनली वन टाईप ऑफ रिपिटेटिंग युनिट they are formed by single monomers particularly they are formed by single monomers and these are the particular condensation of the two distinct monomers the example polythene polypropylene nylon 6a polyacrylonitrile nylon 6c these are the examples examples important hai tyamu tumhala ek jari point note karta ala ani example note kele yes we'll get the two marks definition the polymers which have only one type of repetitive unit it contain only one type of repetitive unit are called homopolymer it contain only one type of repetitive unit and they are formed from the a single monomer single monomer pasun tayar honar hai example polythene polypropylene nylon 6 polyacrylonitrile nylon 6,6 homopolymer get it with examples write the name of the one example each of the polymer in which are the following repeating units cf2 cf2 ha teflon hai this is teflon 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 kona pasun tetrafluoroethene pasun nantar this is the nylon 6 ha nylon 6 hai nylon 6 next is the polyacrylonitrile polyacrylonitrile हा पॉलिअक्रोनाइट्राइल आहे इट इज असो ॲज अ ऑर्लॉन त्याला ऑर्लॉन पण म्हणतात आणि त्याला अजून एक नाव आहे ॲक्रिलिन ॲक्रिलॅन ॲक्रिलॅन ऑर्लॉन ॲक्रिलॅन आणि सी एस टू सी एस टू याच्यात तुम्हाला दोन एक्झाम्पल नोट करता येतील एक एल डी पी लिहिता येईल तुम्हाला आणि एच डी पी बरोबर का म्हणजे हा कोण आहे ब्रँच आहे दिस इज ब्रँच दिस इज लिनियर लिनियर हा लूजली पॅक आहे ब्रँच आहे पण लूज पॅक आहे इट इज लूज पॅकिंग हा क्लोज पॅकिंग आहे इट शोज अ क्लोज पॅकिंग क्लोज पॅकिंग दॅट्स वाय मिल्टिंग पॉईंट पण याचा हायर आहे ना हाय डेन्सिटी इट इज लिनियर पॉलिमर इट इज ब्रँच पॉलिमर ओके गेट इट नेक्स्ट एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर म्हणजे काय नोट करायचं लिनियर तीन टाईप मध्ये एक लिनियर म्हणजे स्ट्रेट चेन लिनियर म्हणजे कोण स्ट्रेट चेन आय एम पी क्वेश्चन हा स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन पॉलिमर लिनियर पॉलिमर दुसरे कोण ब्रँच ब्रँच चेन पॉलिमर ब्रँच चेन पॉलिमर आणि नंबर थर्ड आहे क्रॉस लिंक क्रॉस लिंक पॉलिमर क्रॉस लिंक इट इज असो ॲज अ नेटवर्क नेटवर्क पॉलिमर आणि त्यांचे एक्झाम्पल लिहायचे बरोबर एक्झाम्पल्स ना क्लासिफिकेशन विथ एक्झाम्पल्स नोट करायचे लिनियर स्ट्रेट चेन ब्रँच चेन आणि क्रॉस लिंक किंवा नेटवर्क पॉलिमर गेटेड इव्हन दिज आर व्हेरी इझी हा क्वेश्चन लास्ट इयरमध्ये पण विचारलेला आहे बोर्डचा क्वेश्चन हा ओके नोट करू शकता तुम्ही
यस दिस इज द लीनियर लीनियर पॉलीमर तो लीनियर पॉलीमर आर जॉइंट टूगेदर बाय लीनियर अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट है दिस इज द लीनियर पॉलीमर लीनियर अरेंजमेंट लीनियर पॉलीमर एंड दीज आर द पर्टिकुलर फॉर्म फ्रॉम द दैट्स मोनो फंक्शन ग्रुप हाँ पर्टिकुलर बाय फंक्शनल मोनोमर्स पास पे फॉर्म द मोनो फंक्शन ग्रुप पास बाय फंक्शन ग्रुप्स बाय फंक्शन मोनोमर्स और अल्किंग्स पीवीसी हाई डेंसिटी पॉलिथीन एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है ब्रांच एंड पॉलिमर्स ब्रांच एंड पॉलिमर्स हैव द थ्री फंक्शन ग्रुप्स कि फंक्शन ग्रुप है मध्य तीन फंक्शन ग्रुप है तेज नवत ब्रांच एक्जाम्पल इम्पॉर्टंट है लो डेन्सिटी पॉलिथीन एल डी पी लो डेन्सिटी पॉलिथीन इट इज अ ब्रांच थ्री फंक्शन ग्रुप पाजे आणि जे क्रॉस लिंक असतात पॉली फंक्शन ग्रुप पाहिजे वेर इट इज रिटर्न एज द पॉली फंक्शनल पॉली फंक्शनल मोनोमर्स दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉली फंक्शनल मोनोमर्स अँड इट इज अ क्रॉस लिंक ते क्रॉस लिंक असेल नेटवर्क असेल नेटवर्क पॉलीमर क्रॉस लिंक बस व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉली फंक्शन ग्रुप आणि त्यामध्ये बॅकेलाइट आणि मेला माहिने दिस इज टू एक्झाम्पल व्हेरी इम्पॉर्टंट गेट इट बस एवढंच नोट करायचं आहे यापेक्षा बाकी काय लिहायचं नाही तीन मार्कला एक्सप्लेन को पॉलिमर्स को पॉलिमर्स सांगितलं मी तुम्हाला राईट द नेम एम फॉर्म्युला मोनोमर्स युज इन प्रिपरेशन ऑफ डेक्रॉन डेक्रॉन म्हणजे स्टेरिलिन मोनोमर आणि दॅट्स अ प्रिपरेशन डेक्रॉन टेरिलिन म्हणजे डेक्रॉन टेरिलिन टेरिलिन बद्दल नोट करायचं पॉलिस्टर आहे केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाय डेन्सिटी पॉलिथिन दॅट्स एच डी पी हाय डेन्सिटी पॉलिथिन जिग्लर नाटक ॲटलिस्ट वापरायचं आहे आता हा हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे युजेस काय विचारलंय तुम्हाला युजेस टू युजेस अँड टू प्रॉपर्टीज वॉट आर द टू युजेस अँड टू प्रॉपर्टीज ऑफ द हाय डेन्सिटी पॉलिथिन एच डी पी हाय क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे हाय डेन्सिटी पॉलिथिन लो डेन्सिटी पॉलिथिन Yes, this is high density polythene. Jiggler Nata Catalyst is used. What are their properties? The properties of the half-point node is it has a high tensile strength, high tensile strength and hardness. It is much steeper than LDP. Hey, point is this is properties of the it is much steeper than LDP and high, high tensile strength and hardness. It is more resistance to chemicals than LDP. More resistance to chemicals. प्रॉपर्टीज मध्ये तीन पॉईंट आहे तीन पैकी दोन युजेस युजेस मध्ये इट इज युज फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ टॉईज मॅन्युफॅक्चर ऑफ टॉईज बकेट्स डस्टबिन बॉटल पाईप्स ठीक आहे हे इम्पॉर्टंट आहे बकेट्स डस्टबिन आणि टॉईज हे तीन लिहा ठीक आहे टॉईज बकेट्स डस्टबिन इट इज युज टू प्रिपेअर द लॅबोरेटरी वेअर हे एक लिहा लॅबोरेटरी वेअर का बिकॉज इट हॅज अ हाय टेन्साय स्ट्रेंथ अँड स्टिपनेस व्हॅल्यू get it it has a high stiffness and the tensile strength next is the write the preparation of nylon 66 nylon 66 sati preparation two properties and two uses imp question yeah. this is important question for your examination nylon 66 nylon 66 and the preparation tensile properties and uses ओके नायलॉन सिक्स तर नायलॉन सिक्स सिक्स साठी का वापरायचं आहे ऍडिपिक ऍसिड अँड हेक्झॅमिथिलिन डायमाइन ऍडिपिक ऍसिड अँड हेक्झॅमिथिलिन डायमाइन ऍडिपिक ऍसिड सिक्स कार्बन आहे हेक्झॅमिथिलिन डायमाइन सिक्स कार्बन आहे टू फॉर्म नायलॉन सॉल्ट इथे नायलॉन सॉल्ट तयार करायचं फर्स्ट स्टेपला फर्स्ट स्टेप देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द नायलॉन सॉल्ट सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन नायलॉन सॉल्ट And temperature 553 high हाय प्रेशर वी गेट द नायलॉन सिक्स सिक्स प्रिपरेशनला एक मार्क मिळेल तुम्हाला एक मार्क रिॲक्शनला आता राहतात काय त्यांचे पॉप ओके प्रॉपर्टीज आणि युजेस बरोबर त्यांचे प्रॉपर्टीज लिहायचे आणि युजेस लिहायचे 
तो मैं तुम्हारा इधे पॉइंट मार्क कर देन वॉट आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वॉट आर द प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस देन तो इट इज अ हाई टेन्साइज स्ट्रेंथ नंबर वन इट पैसे इज अ हाई टेन्साइज स्ट्रेंथ एक नंबर की प्रॉपर्टी इट डज नॉट सोक इन वॉटर दोन नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी जाए ठीक है प्रॉपर्टीज है इट इज यूज फॉर मेकिंग द सीट्स सीट्स ना क्या ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस लिया एक नंबर चाह यूज यूज दिस इज यूज एस सर्जिकल स्विचर्स दिस इज सेकंड यूज टेक्सटाइल फैब्रिक थर्ड यूज ठीक है एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज हा प्रॉपर्टीज है दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द यूज एस गेट इट पॉइंट क्लियर है क्या डाउट है मधे नायलॉन सिक्स सिक्स है नायलॉन सिक्स सिक्स है इट इज लिनियर कंडेन्सेशन पॉलिमर है लिनियर कंडेन्सेशन पॉलिमर इट पैसे इज अ हाई टेन्साइज स्ट्रेंथ इट पैसे इज हाई टेन्साइज स्ट्रेंथ इट डज नॉट सोक इन वॉटर इट डज नॉट सोक इन वॉटर इट हैज अ हाई टेन्साइज स्ट्रेंथ हम यूजेस का इट इज यूज फॉर मेकिंग द ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस सर्जिकल स्विचर्स टेक्सटाइल फैब्रिक बस एवड नोट करा विल गेट द टू मार्क्स एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसि ऑफ ओरिजिन तो ओरिजिन नोट कराए तुम ऑन द बेसि ऑफ ओरिजिन देन हाउ टू राइट ऑन द बेसि ऑफ ओरिजिन देन ओरिजिन मध्य नोट कराए नैचरल फाइबर नैचरल दोन नंबर सिंथेटिक नंबर थर्ड सीमी सिंथेटिक सीमी सिंथेटिक नैचरल मध्य दोन ये पुनः एक ये प्लैंट प्लैंट पॉलिमर्स दुसरे एनिमल एनिमल्स प्लैंट मध्य कोटन आन लिनिन आन सेलोज मेहती ना एनिमल मध्य सिल्क आन वूल आन सिंथेटिक मध्य नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्सटी सिक्स टेरलिन डेक्रॉन भरपूर है सीमी सिंथेटिक मध्य क्यूप्रा अमोनियम सिल्क है रिजनरेटेड फाइबर ये ऑल दीज फाइबर रिलेटेड टू द सीमी सिंथेटिक पे तुम्हारा व्यवस्थित नोट करा लगे ना तो मैं तुम्हारा टेक्स इधे दाखो तो पा टेक्स मे अपन घया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स स्टार्टिंग टोटल तुम्हारा तीन क्लासिफिकेशन पैकी एक क्लासिफिकेशन शुअर है हो दैट से टू टू थ्री मार्क्स तो प्लीज अपन तो करा देन दैट से नंबर वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स नैचरल सोर्स नैचरल मध्य दोन ये पर ओके तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स और ओरिजिन सोर्स और ओरिजिन नैचरल पॉलिमर्स है दीज आर ऑप्टेम फ्रॉम नैचरल सोर्सेस दीज आर ऑप्टेम फ्रॉम नैचरल सोर्सेस इट इज फर्दर डिवाइड इन टू टू टाइप्स तो ये दोन टाइप्स को एक प्लैंट पॉलिमर्स है प्लैंट पॉलिमर्स ऑप्टेम फ्रॉम द प्लैंट्स कॉटन एंड लेनिन है दीज आर टू एक्जाम्पल कॉटन एंड लेनिन कॉटन ऑप्टेम फ्रॉम द कॉटन प्लैंट एंड फॉक्स ऑप्टेम फ्रॉम द फ्लॉक्स ओके फ्लॉक्स पास मिलते तो महत्व नहीं पुन कॉटन एंड लेनिन लक्षा ठेवा नैचरल रबर सेकेंड एक्जाम्पल अनादर एक्जाम्पल ऑफ नैचरल पॉलिमर इज द नैचरल रबर इट इज ऑप्टेम फ्रॉम द लैटेक्स एनिमल पॉलिमर एनिमल पॉलिमर मध्य इट इज ऑप्टेम फ्रॉम एनिमल सोर्स वूल वूल इज ऑप्टेम फ्रॉम हिअर ऑफ शिप एंड सिल्क इज ऑप्टेम फ्रॉम द सिल्क वर्म नंबर वन वूल सिल्क है दोनों लक्षा वूल सिल्क सिंथेटिक पॉलिमर्स सिंथेटिक पॉलिमर्स आर द मैन मेड पॉलिमर्स लक्षा मैन मेड पॉलिमर्स आर्टिफिशियली प्रिपेर्ड है एंड दीज आर द एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल्स नाइलॉन टेरलिन निओप्रीन सिंथेटिक पॉलिमर्स है दे फर्दर डिवाइडेड इन टू द सब टाइप फाइबर सिंथेटिक का नोट कराया गरज नहीं सीमी सिंथेटिक हा एक इम्पॉर्टंट क्लास है सीमी सिंथेटिक पॉलिमर्स द सीमी सिंथेटिक पॉलिमर्स दीज आर द रिजनरेटेड फाइबर्स वेरी इम्पॉर्टंट रिजनरेटेड फाइबर्स इट इज सेलोज डेरिवेटिव को सेलोज डेरिवेटिव है सेलोज एसिटेट रेऑन सेलोज नाइट्रेट विस्कस रेऑन क्यूप्रा अमोनियम रेऑन दीज आर द फ्यू एक्जाम्पल एक दोन तीन चार एक्जाम्पल लक्षा ठेवा सेलोज एसिड रेऑन सर्व रेऑन रेऑन मे का सेलोज आतो सेलुलो सेलोज मे रेऑन तो रेमंड रेमंड ऐकल तुम्हें रेमंड क्लोदिंग मे 
नंतर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नॉन फ्लॅम्बल फोटोग्राफिक फिल्म्स सिनेमा फिल्म्स वॉर्निशेस तर हे विचारलं गेलं आहे हा एक आय एम पी व्ह्यूज आहे त्यांचा इम्पॉर्टंट आहे यूज तर तुम्हाला यूज विचारतील व्हॉट इज द यूज ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलिमर दिस इज आय एम पी क्वेश्चन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेमी सिंथेटिक पॉलिमरचे आपले यूजेस इट इज यूज फॉर द नॉन इम्प्लेबल फोटोग्राफिक फिल्म सिनेमा फिल्म वॉर्निशेस गेट इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन फायबर्स फायबर म्हणजे काय सो दिपन दॅट इज अ थ्रेड लाईक वल्कलायशन ऑफ रबर रबरचं वल्कलायशन न्यूओप्रिनच पण डिफाइन फायबर्स फायबरचे डेफिनेशन देन व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फायबर्स तर याच्यामध्ये फायबर इलॅस्टोमर्स मध्ये असेल पाय फायबर्स इलॅस्टोमर्स दिस इज अ फायबर दॅट्स अ पॉलिमरिक सॉलिड्स विच फॉर्म द थ्रेड आर नोन ॲज अ फायबर्स दिस इज डेफिनेशन हा डेफिनेशन ऑफ फायबर्स टेक्स्ट मध्ये मार्क करा पॉलिमेरिक पॉलिमेरिक सॉलिड्स विच फॉर्म द थ्रेड दे फॉर्म द थ्रेड आर नोन ॲज अ फायबर इट पॅस इज अ हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ विच इज अ प्रॉपर्टी रेजिस्टन्स टू ब्रेक स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल किंवा डायपोल डायपोल फोर्सेस असेल पण तुम्हाला डेफिनेशन नोट करायचे ओनली डेफिनेशन हा डिफाईन फायबर्स ओनली डेफिनेशन वल्कलायशन ऑफ रबर माहिती ना वल्कलायशन ऑफ रबर आपण पाहिलंय मॅग्नेशियम ऑक्साईडने आपण करू शकतो सल्फर वल्कलायशन ऑफ रबर डेफिनेशन मध्ये वल्कलायशन ऑफ रबर बाय युझिंग सल्फर एक्सप्लेन द फ्री रॅडिकल मॅकॅनिझम डिटेल इन प्रिपरेशन ऑफ ऍडिशन पॉलिमर्स तर फ्री रॅडिकल मॅकॅनिझम मध्ये काय नोट करायचंय तुम्हाला तर याच्यामध्ये स्टेप्स नोट करायच्या चेन इनिशिएशन नंबर वन स्टेप्स स्टेप्स इम्पॉर्टंट आहे स्टेप्स मध्ये चेन इनिशिएशन चेन इनिशिएशन नंबर टू स्टेप्स आहे चेन प्रोपोगेशन चेन दॅट्स अ प्रोपोगेशन आणि नंबर थर्ड आहे चेन टर्मिनेशन चेन टर्मिनेशन चेन टर्मिनेशन स्टेप बस हे स्टेप इम्पॉर्टंट आहे ॲडिशन पॉलिमरसाठी आणि ॲडिशन पॉलिमरमध्ये भरपूर एक्झाम्पल आहे व्हिनिल क्लोराईड एक्झाम्पल्स काय असेल व्हिनिल व्हिनिल क्लोराईड व्हिनिल क्लोराईड किंवा अजून काय असेल ॲक्रिलो नायट्राईड ॲक्रिलो नायट्राईल ॲक्रिलो नायट्राईल आणि सेकंड पॉलिथिन पॉलिथिन पॉलिथिनमध्ये दोन आहे एक एल डी पी आणि एच डी पी हे सर्व त्यामध्ये एक्झाम्पल इन्क्लुडेड आहे ठीक आहे सोपा क्वेश्चन या नेक्स्ट इज अ डिफाइंड रबर लॉंग अँसर क्वेश्चन मध्ये डिफाइंड रबर रबरची डेफिनेशन लिहायची इलॅस्टोमर्स ना रबर म्हणजे कोण इलॅस्टोमर्स इलॅस्टिसिटी इलॅस्टिक लाईक प्रॉपर्टी ठीक आहे पण याच्यावर आहे इलॅस्टोमर्स दिस इज नोन ॲज अ रबर रबर म्हणजे कोण असणार आहे इलॅस्टोमर्स राईट द केमिकल रिॲक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलिमर्स टेप्लॉन टेप्लॉन झालंय आता सांगितलंय मी पॉली आयसोप्रिन नॅचरल रबर आहे पॉली ऍक्रो नायट्राईल हे तर माहिती ऑरलॉन इट इज असो नाय ऑरलॉन एस बी आर एस बी आर म्हणजे कोण बुना बुनायस बुनायस स्टायरिन ब्युटाडाईन हे पण मी एक्सप्लेन केलंय आताच बरोबर तर प्लीज हे नोट करून घ्या एस बी आर म्हणजे बुनायस पॉली ऍक्रोनायट्राय ओरलॉन केमिकल रिॲक्शन लिहायचं त्यांच्या फोर मार्क्सचा क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन द रिॲक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ विस्कस रेऑन विस्कस रेऑनसाठी तुम्हाला प्रिपरेशन नोट करायचं आहे विस्कस रेऑन तर हे एक तुम्हाला मी शो करेन पाहिजे तर प्लीज चेक करा आपण विस्कस रेऑन हा एक आय एम पी करा विस्कस रेऑनचा पार्ट विस्कस रेऑन हा रिजनरेटेड आहे हा लक्ष द्या रिजनरेटेड फायबर आहे विस्कस रेऑन इज अ रिजनरेटेड फायबर दिस इज अ विस्कस रेऑन फॉर 
फॉर्मेशन ऑफ विस्कस रेन फॉर्मेशन ऑफ विस्कस रेन विस्कस रेन हे रिजनरेटेड फाइबर है इट इज अ टाइप ऑफ रिजनरेटेड फाइव नोट पी रिजनरेटेड रिजनरेटेड सेलोज फिलामेंट विस्कस रेन है रिजनरेटेड फाइबर है विस्कस रेन इज अ रिजनरेटेड फाइबर मैं क्या कह पा स्टार्टिंग सेलोज पलपूड सेल सेल मुझे सेल डोज उड़ पल पे एन ओ एच एन ए प्लस ओ एच माइनस है रिएक्शन करा ओ एच एच प्लस बरबर टू गिव द अल्कली सेल डोज अल्कली सेल डोज रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड बरबर करा सेल डोज जैनतेट तैयार होना है अगेन रिएक्ट विद वॉटर मॉलिक्यू देन टू फार्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट एंड फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यू ऑफ वॉटर टू फार्म द विस्कस रेन एंड अगेन कार्बन डाइसल्फाइड फ्री पा कार्बन डाइसल्फाइड इधे वे इधे पुनः तैयार होते है इट इज अगेन दैट फर्स्ट स्टेप यूज के नर लास्ट स्टेप तैयार होगा ओके दिस इज नो एज ए विस्कस रेन जो स्टार्टिंग पा तो तैयार होते है विस्कस रेन पो रिजनरेटेड है इट इज रिजनरेटेड बाय यूजिंग द एन एव एच कार्बन डाइसल्फाइड एंड द वॉटर एन एव एच कार्बन डाइसल्फाइड एंड द वॉटर दिस इज नो एज द फॉर्मेशन ऑफ विस्कस रेन तो हि रिएक्शन आई एम पी रिएक्शन है दिस इज आई एम पी फॉर युअर बोर्ड एक्जाम तो बोर्ड एग्जाम प्लीज ही आई एम पी करा अपन विस्कस रेन हाउ टू प्रिपेर द विस्कस रेन हि रिएक्शन हाँ तो दिस इज द रिएक्शन इज देर एनी डाउट एवडेज क्वेश्चन है तो आज अपन कंप्लीट के ओके दिस इज दैट्स अ कम्प्लीशन ऑफ द पॉलिमर्स तो पॉलिमर्स कंप्लीट के इंट्रोडक्शन टू द पॉलिमर केमिस्ट्री ओके का डाउट या मधे इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री यस आता नेक्स्ट लेक्चर मे दैट्स अ बायोमॉलिक्यूज कंप्लीट कर बायोमॉलिक्यूज ठीक है बायोमॉलिक्यूज बाकी अमाइंट्स अमाइंट्स बायोमॉलिक्यूज अमाइंट्स अलडेइड्स ठीक है नर फिजिकल फिजिकल मध्य न्यूमेरिकल पार्ट है डेफिनेशन ऑन न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑन लॉज न्यूमेरिकल बस एवड कर ओके हाँ जाते फिजिकल मे लक्ष दिया फिजिकल मध्य तुम्हारा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ट्वेंटी मार्क्स न्यूमेरिकल है फिजिकल मध्य न्यूमेरिकल ट्वेंटी मार्क्स है आउट ऑफ थर्टी एट तर डेफिनेशन डेफिनेशन निअरली दैट्स अ फोर मार्क्स डेफिनेशन है फोर मार्क्स डेरिवेशन डेरिवेशन टू प्लस टू फोर फोर मार्क्स डेरिवेशन इतनी डेरिवेशन फोर मार्क्स है डिफरन्स है डिफरन्स दोन मार्क्स है तेन डिफरन्स नायग्रैम है वन डायग्रैम डायग्रैम दोन मार्कला एक ओके डिफरन्स पे लक्ष एक डिफरन्स है एक डायग्रैम डेरिवेशन से एक्चुअली दोन डेरिवेशन मे अतिनते एक ऑप्शन मे जाए चार मार्कला एंड डेफिनेशन फोर डेफिनेशन फोर मार्क्स डेफिनेशन से शॉर्ट नोट एक कई ठिका शॉर्ट नोट पे तुम्हारा शॉर्ट नोट में डेफिनेशन टाइप लिया शॉर्ट नोट डायग्रैम इम्पॉर्टंट है लक्ष दिया डायग्रैम दोन मार्क्स डायग्रैम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से इतने नोट करूँ तो मैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री थ्रू डायग्रैम है ओके okay, देन न्यूमेरिकल पार्ट है नॉज लॉज एक इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है हिज लॉ मध्य जाइन एक सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स हिज लॉ अल क्लोरस लॉ मध्य एक हेनरीज लॉ गेट इट नस इक्वेशन इक्वेशन लिया तुम्हारा इक्वेशन नस इक्वेशन और इनिस इक्वेशन रिवर्स ऑस्मोसि रिवर्स ऑस्मोसि नस इक्वेशन और इनिस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टंट रिवर्स ऑस्मोसि नॉस इक्वेशन और इनियस इक्वेशन तर हेन्डरसन हेसल बस इक्वे इक्वेशन दैट्स पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन ओके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ सेकंड लॉ थर्मो तर अरेनियस इक्वेशन अरेनियस इक्वेशन तर नॉस इक्वेशन नॉस्ट इक्वेशन दैट्स पी एच ऑफ बफर सोल्यूशन महती ना पी एच ऑफ बफर 
पी एच ऑफ बफर मे हेन्ड्रसन हेसलवच इक्वेशन हेन्ड्रसन हेसलवच इक्वेशन तर अजु वैंटो फैक्टर ते इक्वेशन तो संगित मैं तुम्हारा तो एक पार्ट है ओके सेकंड लॉ ऑरेनियस नॉस इक्वेशन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन नंतर अजून कॉमन आइन इफेक्ट डेफिनेशन कॉमन आइन इफेक्ट फिजिकल मध्य फिजिकल सोप है कॉमन आइन इफेक्ट कॉमन आइन इफेक्ट डेफिनेशन गेट इट सेकंड लॉ थर्मोडाइनिक्स इन्क्लूडेड है मोलर सोलबिटी ची डेफिनेशन एक मोलर सोलबिटी अरेनियस इक्वेशन इम्पॉर्टंट है अरेनियस इक्वेशन दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट आणि डायग्राम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चे डायग्राम डायमॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक फिरोमॅटिक त्यांचे डेफिनेशन एक्झाम्पल्स ओके डायमॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक फिरोमॅटिक सॉलिड स्टेट मध्ये सॉलिड स्टेट मध्ये डायमॅग्नेटिक फिरोमॅटिक त्यानंतर त्यामध्ये एफ सी सी एफ सी सी इम्पॉर्टंट आहे फेस सेंटरची पॅकिंग एफिशियन्सी ओके गेट इट तर प्लीज नोट करून घ्या आपण एनी डाऊट यामध्ये इज देर इन डाऊट अँड देन प्लीज हे सॉल्व्ह करा सर्व क्वेश्चन आता आपण मी ओके बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिले तुम्हाला तर प्लीज आपण चेक करा टेक्स्ट मध्ये मार्क करून घ्या आपण ऑल क्वेश्चन सॉल्व्ह करा क्वेश्चन अँड देन नेक्स्ट लेक्चरला बायोमॉलिक्यूल्स कम्प्लीट करू बायोमॉलिक्यूल्स अँड अल्डेड केटोन अमाइंड्स ऑर्गेनिक्स का पार्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शन एज सुन एज ऑर्गेनिक कम्प्लीटेड फिजिकल च पार्ट है फिजिकल मे जस्ट न्यूमेरिकल पार्ट है फॉर्म्युलेशन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन है फिजिकल मे सर्वत महत्व है न्यूमेरिकल ट्वेंटी मार्क्स न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल डेफिनेशन चार मार्क डेरिवेशन फोर डिफरन्स डायग्राम दोन मार्क्स दोन मार्क्स मार्क डायग्राम शॉर्ट नोट इतनी शॉर्ट नोट दोन मार्कला आणि लॉज देते लॉज इक्वेशन्स शॉर्ट नोट थ्रू डेरिवेशन ठीक है चले मी थांबे ना दे ओके काही डाऊट यामध्ये तर प्लीज मला सांगा आजच्या सेशन मध्ये काही डाऊट आहे का आपल्याला इज देर एनी डाऊट आणि हे एक सॉल्व्ह करा आपण ग्रीन केमिस्ट्री नॅनो केमिस्ट्रीच्या त्यांचे प्रिन्सिपल्स These are the principles for the green and nano chemistry. So these are the geometry. Geometry but the lepa. These are the geometry XRD. ये तो मैं आता अपन explain के लिए तुम आने ही UJS है. UJS of nano particle. Silver nano particle as in gold. So okay, that's a soldier process as in. नंतर that's a carbon nano tubes. Carbon black. कार्बन ब्लैक यूज फॉर द टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टायर हो न्यूमेरिकल घेना पूछा नेक्स्ट वीक मध्य एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल तो हाई क्वेश्चन इम्पॉर्टंट है एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल दीज आर द एडवांटेजेस एंड द डिसवेजेस नैनो मटेरियल एडवांटेजेस एंड द डिसवेजेस गेट इट ओके डाउट या मधे नो तो ठीक है अपन मैं थामेन आज इधे नेक्स्ट सेशन मे अपन नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करू एंड देन विद इन द फोर टू फाइव डेज तुम्हें सर्व चैप्टर कंप्लीट आएं तो मैं प्लीज अभ्यास करा कॉर्डिनेशन कंप्लीटेड हो तो ती कॉर्डिनेशन कंप्लीट है प्लीज चेकआउट इन लास्ट सेशन दैट्स अ कॉर्डिनेशन कंप्लीट हो बाकी चैप्टर रहता फिजिकल से ऑर्गेनिक से दोन यस तो एक मैं तुम्हारा कंप्लीट करूँ देन ओके आज थामेन मैं इधे थैंक यू ओके डाउट नो Okay thank you for joining us